നമസ്കാരം സാരഥിയിലേക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ സാരഥിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതുപോലെ എന്തായാലും ടു തേർട്ടി ടു ത്രീ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ജോൺ മാത്യു ആണ് സോ വെൽക്കം ടു വിഷു യെസ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺ മാത്യു ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ നാച്ചുറോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് യോഗ സെൻറ്റർ തടിയൂർ തടിയൂർ അതായത് പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടർ ആണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നാച്ചുറോപ്പതി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം നിങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഷോയിലേക്ക് ലൈവായിട്ട് വിളിക്കാവുന്നതാണ് വിളിക്കേണ്ട നമ്പേഴ്സ് സ്ക്രീൻ്റെ താഴെ കാണിച്ചു സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക സംശയങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ടയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാഗമണ്ണുണ്ട് അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പോ സെന്ററിലെ നാളെ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ട് ദിവസം യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഈ നാച്ചുറോപ്പതി എന്നുള്ളത് അധികം കേട്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും അലോപ്പതി എല്ലാം കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നാച്ചുറോപ്പതി അധികം അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് അത്ര അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നാച്ചുറോപ്പതി എന്നൊന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ ശരീരം ആണ് രോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് രോഗം ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ രോഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ശരീരമാണ് അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വയം പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് നാച്ചുറോപ്പതി അതിന് പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്ന് കേൾക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ് അല്ലേ അതെ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾ ശരീരം സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നൊരു യന്ത്രമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സ്വയം വളരുന്നു സ്വയം വിസർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു സ്വയം രോഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അത് ശരീരത്തിൻ്റെ അസ്വാഭാവികമായൊരു പ്രവർത്തനം ആ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവിക എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യമാണ് അപ്പം രോഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശരീരമാണ് രോഗത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ശരീരമാണ് പ്രകൃതി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ സ്വയം പ്രവർത്തനമാണ് അല്ലാതെ മനോഹരമായ പുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ദമാരതനോ പച്ചപ്പുള്ള പ്രകൃതിയോ അതല്ല അത് അതിൻ്റെ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയാണ് അപ്പം ഈ ആന്തരിക ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ആ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ബാഹ്യ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അനുകൂലമാക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു മണ്ണ് പാകമാക്കിയാൽ ആ മണ്ണിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിത്ത് മുളച്ചു വരികയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ആ മു വിത്ത് മുളച്ചു വരണമെങ്കിൽ മണ്ണ് പാകമാകണം അങ്ങനെ ബാഹ്യ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഇതിന് അനുകൂലമാക്കുക മാത്രമാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ പ്രകൃതി ചികിത്സന് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇപ്പം ആയുർവേദം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ വാസ്തവത്തിൽ ആയുർവേദം ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പല ആളുകളും ഇത് ആയുർവേദ ചികിത്സയാണോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആയുർവേദ ചികിത്സയുമായിട്ട് ഇതിന് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല വലിയ ബന്ധമില്ലെന്നല്ല ഒരു ബന്ധമില്ല ആകെയുള്ള ബന്ധം ലംഘനം പരാമർശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട് അതായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപവാസം അതാണ് അതുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അല്ലാതെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന ചികിത്സയല്ല പ്രകൃതി ചികിത്സ മരുന്നുകളെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മരുന്നില്ലാത്ത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് നല്ല ആഹാരമായിരിക്കണം ഔഷധമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തത്വം നല്ല ഗുഡ് ഫുഡ് ഷുഡ് ബി യുവർ മെഡിസിൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് നല്ലതാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യമായി അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് ഉപവാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഭയമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുന്നവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് നാച്ചുറോപ്പതിയിൽ എല്ലാം കേരളത്തിൽ ഉപവാസമാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരാൻ പ്രയാസമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപവാസം പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അവരൊക്കെ തന്നെ വന്നാൽ പിന്നീട് പ്രകൃതി സ്ഥലത്തിലെ മറ്
സമയം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശരീരം നമ്മൾ ശരീരത്തെ അതിനനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശരീരം റിപ്പയറിങ് നടത്തുകയുള്ളൂ ആ റിപ്പയറിങ്ങിന് വേണ്ടി അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രകൃതിയിൽ സർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉപവാസത്തിന് അതിന് വൻപിച്ചൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഉപവാസം നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമായി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നുമില്ല ഉപവാസത്തിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻ്റർ ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഉപവാസത്തിലെ വളരെ വളരെ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻ്റർമിറ്റൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറോ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറോ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡേയ്സ് വാട്ടർ ഫാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഉപവാസം എടുക്കാതെ തന്നെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പ്രകൃതി ചികിത്സയിലെ രീതികൾ കൊണ്ട് കഴിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷെ ചില രോഗങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തെങ്കിലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്രമേഹം വൻപിച്ച തോതിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് പ്രമേഹം പ്രമേഹം നമുക്ക് തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ പല കേസുകളിലും ഇപ്പം അമിത വണ്ണം കൊണ്ട് പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രമേഹത്തിൽ നിന്ന് അവർ റിവേഴ്സ് ആകുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് ആകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ പഴക്കം ചെന്നിട്ടും പ്രശ്നമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹം തിരിച്ചത് പ്രമേഹം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത് ഒരു അഞ്ചും പത്തും വർഷം പ്രമേഹം കൊണ്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ പ്രമേഹം പൂർണ്ണമായി മാറ്റുക അസാധ്യമാണ് പക്ഷെ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും മരുന്നില്ലാതെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും കൂടാതെ പ്രമേഹാന അനന്തര രോഗങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ രോഗങ്ങളുണ്ട് പ്രമേഹത്തിന്റെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ആ രോഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും യോഗ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന യോഗ മാത്രമല്ല അതിനോടുകൂടി ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം വേണം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വിവിധ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാച്ചുറോപ്പതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സലാഡുകൾ ധാരാളം ഫൈബറുകൾ അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി സുന തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രമേഹം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി അതൊന്നും അത്ര പ്രൂണായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്കായുടെ ഗുണോ അതിന് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ച് പ്രമേഹം മാറാനായിട്ടൊന്നും അത് സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ടാബ്ലറ്റുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ വല്ലതും കഴിക്കുന്നു എന്തോ നമ്മുടെ ആളുകളിൽ കൂടുതലും ഷുഗർ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ മധുരമുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചോറ് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക കുറച്ചിട്ട് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ആഹാരം ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക ഞങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതി സാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കീറ്റോ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയും കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് കേട്ടിട്ട് അത് കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് വൻപിച്ച ഫലമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും നാട്ടിലെവിടെയാണ് സുനുവിൻ്റെ സ്ഥലം കോട്ടയം അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ തടിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചൈതന്യ അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്ന ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില പരിശീല പരിശീലനങ്ങൾ എടുക്കുക പരിശീലനം നേടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രമേഹത്തെ നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തിയും ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തിയും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ ആ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശീലനം ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തീരെ ഒന്ന് കുറച്ചുള്ള ഒരു ഡയറ്റിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ശരീരം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു മാസമെങ്കിലും താമസിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ നമുക്ക് നിർത്താം ചിലപ്പോൾ
ഒട്ടേറെ നമ്മുടെ എല്ലാ ശേഷികളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഇത് കഴിയും സഹായിക്കും ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഈ ഈ കൊതിരു ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അതോ അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ തിരക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും റൂം ഒഴിവുണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിളിച്ചതിന് താങ്ക്സ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതായത് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുളികകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു മരുന്നുകൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ താമസിപ്പിച്ചു ചെയ്യ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയബറ്റീസ് കേൾക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ മറ്റു ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ പെടുത്തുക എക്സസൈസ് കൂട്ടുക പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ് കിഡ്നിക്കൊന്നും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പരിശീലനം എടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത് അതെ 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 ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എക്സസൈസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം കിട്ടും അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ പക്ഷെ ഇത്രയും അത് പോപ്പുലർ ആവാത്തതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഈ പ്രതിസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും വൻപിച്ച റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും വേണ്ടത്ര ജനകീയമായി ആയിട്ടില്ല ആകാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ഞാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാറുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ ഷാർജയിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നാച്ചുറോപ്പതി പറയുമ്പോൾ പലരെയും അത് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അത് അത്ര ജനകീയമായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഡയറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആ കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് ലോകവ്യാപകമായി വൻപിച്ച നിലയിൽ പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് പ്രകൃതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് കൂടി രൂപയിൽ കൊടുക്കുന്നു അത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ വൻപിച്ച റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഡയറ്റിന് പ്രകൃതി ഡയറ്റിൽ കുറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രകൃതി ഡയറ്റ് നിരന്തരമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഡയറ്റ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ഒരു പീരീഡിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുമുണ്ട് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റിനും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചില സൈഡ് എഫക്റ്റുകളുണ്ട് നാച്ചുറോപ്പതി ഡയറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിരന്തരമായി നാച്ചുറോപ്പതി ഡയറ്റ് തുടരുന്ന ഒരാൾ ലൈഫ് ലോങ് ആ ഡയറ്റ് തുടർന്നാൽ അവർക്ക് പറ്റുന്ന മസിൽ ലോസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതും പക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തുടരേണ്ട ഒന്നല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഡയറ്റിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പേടി ആളുകൾക്ക് പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് മാത്രമായി സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം നാച്ചുറോപ്പതി ഡയറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ നാച്ചുറോപ്പതി ഡയറ്റിൽ വരുന്നവൻ പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇത് നാച്ചുറോപ്പതിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റേ അവർ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ നാച്ചുറോപ്പതി ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തവരാ പക്ഷെ അത് അല്ല നാച്ചുറോപ്പതിയോടൊപ്പം കെറ്റോ ഡയറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം തന്നെ നോൺ വെജ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഡയറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ കൂടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ്
ഇപ്പൊ കീറ്റോ ഡയറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് കീറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതായത് ഫാറ്റ് നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് കീറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കീറ്റോൺ എനർജി കൊണ്ട് മറ്റ് സെല്ലുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾക്ക് കീറ്റോൺ ബോഡീസിനെ എനർജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കീറ്റോൺ എനർജിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊല്ലാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളുടെ മരണത്തിനിടയാകുന്ന ഒരു ഡയറ്റാണ് ഈ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ രഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിമോതെറാപ്പി ഒഴിവാക്കി പ്രതിനിധിയിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം നാച്ചുറോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് കീറ്റോ ഡയറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെതായ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും ഈ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വൻപിച്ച റിസൾട്ടാണ് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആ കാര്യത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നു വൻപിച്ച ഫലം കാണുന്നുണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും അതെ അതെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടല്ലാതെ മാർഗ്ഗമില്ല അതാണ് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം ഇവിടെ ഗൾഫിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതം ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അതിന് കഷ്ടമല്ലേ എന്തോ ഒരു ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം തെറ്റായ ഫുഡ് അതെല്ലാം അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവരൊരു അൻപത് വർഷമൊക്കെ ഗൾഫിൽ ജീവിച്ചേച്ച് വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം രോഗവുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയറ്റിലൊരു മാറ്റം അവർ ഉണ്ടാക്കുക ഇവിടെ നല്ല സലാഡ് ഇഷ്ടംപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടും നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ രീതിയിൽ ഒരു പാക്കേജ് പോലെ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അതെ അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രമേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്ന പ്രമേഹ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പിന്നെ ഒബേസിറ്റി ആണ് അതൊരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പട്ടിണി കടന്ന് ചാകുന്നവരെക്കാൾ ആഹാരം കഴിച്ചു ചാകുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ ആഹാരം വല്ലാത്ത ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങ് വല്ലാത്ത തരത്തിലാണ് അപ്പം ഈ നൂറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് നൂറ്റി അറുപത് കിലോ തൂക്കം നാലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തെ കുറയ്ക്കുക അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾ നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും ബി പി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളുണ്ട് അതുമായി വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും നല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക് പെയിൻ ഡിസ്ക് തകരാറുകൾ അതെല്ലാം പല കേസിലും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല കേസുകളിലും വ്യത്യാസം ഡിസ്കിന്റെ പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക് തകരാറുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കുറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സർജറി പറയുന്ന കേസുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കണം ഒരു മാസം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം സർജറി പറയുന്ന കേസുകളിൽ അല്ലാത്തതിനൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ആ പരിശീലനം ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോയി തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയി തുടരാം അപ്പൊ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് അധികം അവധി കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അവരൊക്കെ അവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പല പരിപാടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാ വരുന്ന ഹൗസ് വാമിങ് കല്യാണം അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഫലം കിട്ടുക അതിനു വേണ്ടി അവധി എടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ചില അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരികയും പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ പോലും പോകാതെ പോകുന്നു ചിലരുടെ വീട്ടിൽ തലേ ദിവസം ഒന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസം അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ അലോപതി ആയുർവേദം പോലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഇതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് പറയാവോ ഇത് ഇത് മരുന്നില്ല എന്നുള്ള അതിന്റെ ഏറ്റവും
ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ തലമുറയിൽ വന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്നും തന്നെ എല്ലാം പൊടി ഞാനിവിടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നവരോട് പറയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പം പിന്നെ അയ്യോ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറച്ച് പൊടികൾ അതായത് മഞ്ഞൾ വാങ്ങിച്ച പൊടി പൊടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ തന്നെ മല്ലി വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ചു ഇപ്പം നാട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അത് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി മുളക് വാങ്ങിച്ച് പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സാധനം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വരും ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയത്തില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നാ പലരും പറയുന്നത് അല്ലേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതാ എന്ന കടയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ മഞ്ഞൾ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഞങ്ങളതിനകത്ത് മഞ്ഞളിൻ്റെ കുറുക്കുമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നൊന്നുണ്ട് അത് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒന്നാണ് ഈ ഈ കുറുക്കുമീൻ അത് ഈ മഞ്ഞൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ആ മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് കുറുക്കുമീൻ കിട്ടും പക്ഷേ സപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അത് കുറുക്കുമീനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അത്രയും പോപ്പുലർ ആയി വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ശരിക്കും ഇതിലും കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടേണ്ട ഒരു അതെ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇത് ജനകീയമാകുന്നില്ല ആകാത്തതിന്റെ കാരണം ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലും മറ്റ് ജീവിത രീതികളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അതിനുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പം പുതിയ തലമുറയിൽ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ആളുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് മാത്രമേ പറ്റൂ അതുപോലെ ഉപവാസം ഇത്ര ദിവസം എടുത്തെങ്കിലേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരെല്ലാം പുതിയ പുതിയ പഠനങ്ങൾ വരുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാകും നല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒഴിച്ച് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും യോഗ നാച്ചുറോപ്പതിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവസാനം ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രകൃതിത്സൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹെർബർട്ട് ഷെൽട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പോലും പിന്നെ യോഗയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല മറ്റ് എക്സൈസുകളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാരതം ലോകത്തിന് കൊടുത്ത മഹത്തായ സംഭാവനകളിൽ ഒന്ന് യോഗശാസ്ത്രമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും അപ്പോൾ ആ യോഗ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ യോഗയെ ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിസ് പിന്നെ ഭാരതത്തിലേക്ക് പ്രകൃതിസയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ യോഗയെ ഒരു എക്സൈസിന് പിന്നെ പകരമായിട്ട് യോഗയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് യോഗ എന്ന് പറയുന്ന പദം യുജ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃതം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള യുജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരുക ഇവിടെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയാണ് ആരോഗ്യം അത് ആരോഗ്യത്തിന് മനോജന്യമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് യോഗയിലെ മെഡിറ്റേഷനും ആസനാസും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് യോഗയെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ രോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വളരെ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് യോഗ ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാനായിട്ട് റിലാക്സ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് മെന്റൽ ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവും അതെ 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 ബോഡി ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും അത് ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം പ്രധാനം ടോക്സിൻസ് ആണ് രോഗങ്ങളുടെ കാരണം ആ ടോക്സിൻസിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പത്ത് മറ്റ് ദിവസം മുതൽ മുന്നോട്ട് എടുക്കാം അതിന് ഡീറ്റോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ എന്തായാലും തേർട്ടീന്തിനും ഫോർട്ടീന്തിനും എന്തായാലും ഡോക്ടർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറും സ്ക്രീനിന്റെ താഴെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യെസ് ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ നാച്ചുറോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് യോഗ സെന്റർ ആണ് കേട്ടോ തടിയൂർ അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അതുപോലെ വാഗമണ്ഡുമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലുള്ളവർ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ആണ് അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക്